இப்போ இந்த இந்த தலைப்பில் தொடை பற்றி செய்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடை என்றால் என்ன ஒரு செயலில் அமைந்த அடிகளும் அந்த அடியில் இடம்பெற்ற சீர்களும் ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தமுறை தொடுக்கப்படுவது தொடையாகும் தொடை என்பது காரண பெயராக அமைகின்றது அடி இரண்டு தொடுத்தல் முதலான தொடையே என்ற கூற்று இதனை எடுத்துடையிறு மலர்களால் தொடுக்கப்படும் மாலையைப் போல அடிகளால் தொடுக்க தொடுக்கப்படுவதால் தொடை என்பது ஓமையாக அமைந்த பெயராகும் இது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று முதற் தொடை அதுக்கடுத்தது தொடை விகற்பம் அதில் வந்து முதற் தொடை என்பது ஓரடிக்கும் மற்றொரு அடிக்கும் உள்ள பொருத்தத்தை விளக்குவது முதற் தொடை ஓர் அடியின்கண் அமைந்த சீர்களில் காணும் பொருத்தத்தை தொடை விகற்பம் என்று அழைப்பர் அதை ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க தொடையற்ற பாட்டு நடையற்று போகும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு பாடலுக்கு வந்து தொடை என்பது மிக முக்கியமானது இப்போ அதில் வந்து முதற் தொடையை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதற் தொடை என்பது மோனை எதுகை எய்பு முரண் அலபடை அந்தாதி இரட்டை செந்துடை என எட்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதில் இப்போ ஒவ்வொன்றும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடிதோறும் முதல் எழுத்து ஒன்று வர தொடுப்பது மோனை முதல் எழுத்த அளவொத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வர தொடுப்பது எதுகை அடிதோறும் ஈற்றெழுத்தோ அசையோ சீரோ ஒன்று வருவது ஏய்பு அடிதோறும் முதற்சீர் சொல்லாலோ பொருளாலோ மாறுபட்டு நிற்பது முரண் தொடையாகும் அடிதோறும் முதற்கண் அமைந்த எழுத்து அளவெடுத்து வருவது அளபடை ஓர் அடியின் ஈற்றில் நிற்கும் எழுத்தோ அசையோ சீரோ அடியோ அடுத்த அடிக்கு முதலாய் வருவது அந்தாதி ஓர் அடியில் முதலில் வந்த சொல் அடி முழுவதும் வருவது இரட்டை மோனை அல்லது முதலான தொடைகள் என்று அமைவது செந்தொடையாகும் இது வந்து முதற் தொடை இந்த தொடை விகற்பம் என்பது அது ஏழா பிரிக்கிறாங்க ஓர் அடியின்கண் அமைந்த சீர்களின் பொருத்தத்தை எடுத்துரைப்பது தொடை விகற்பம் இது சீர்களை வைத்து எடுத்துரைக்கப்படுவதால் சீர்வகை தொடை என்று குறிக்கிறாங்க இந்த தொடை விகற்பம் நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியில் மட்டுமே பொருந்தி வரும் இது இணை பொழிப்பு ஒருவு கூழை மேற்கதுவாய் கீழ்கதுவாய் முற்று என ஏழு வகைப்படும் இப்போ இதை தனித்தனியாக பார்ப்போம் அடிதோறும் முதற் சீரிலும் இரண்டாம் சீரிலும் மோனை முதலாயன பொருந்தி வருவது இணை ஒன்றிலும் மூன்றிலும் வருவது பொழிப்பு ஒன்றிலும் நான்கிலும் அமைவது ஒருவு ஈற்று சீர் நீங்களாக முதல் மூன்று சீரில் அமைவது கூழை ஒன்று மூன்று நான்கு ஆகிய சீர்களில் அமைவது மேற்கதுவாய் ஒன்று இரண்டு நான்கு ஆகிய சீர்களில் அமைவது கீழ்கதுவாய் நான்கு சீர்களில் அமைவது முற்று என்ற அடிப்படையில் இதை பிரிச்சிருக்கிறாங்க இதை குறித்த ஒரு நூற்பா தொடையும் அவற்றின் பெயர்களும் சொல்லி நூற்பா பதினாறில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வந்து நான் இப்போ நான் சொல்கிறனாரு எழுவாய் எழுத்து ஒன்றின் மோனை இறுதி இயைபு இரண்டாம் வழுவா எழுத்து ஒன்றின் மாதே எதுகை மறுதலைத்த மொழியான் வரினும் முரண் அடிதோறும் மொழி முதற்கண் அழியாத அளபெடுத்து ஒன்றுவது ஆகும் அளபடையே இந்த முதற் தொடை தொடை விகற்பம் இதெல்லாம் சேர்த்து தொடையினுடைய வகையும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏழு அஞ்சு இது ரெண்டையும் பிரிச்ச பெருக்குனிங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு வரும் ஏழையும் ஐந்தையும் அதை நான் சொல்கிறது அதாவது தொடை விகற்பம் ஏழு முதற் தொடையில் ஐந்து அதில் வந்து மோனை எதிகை ஏபு முரண் அளபடை இந்த அஞ்சு ரெண்டு ஏழு அஞ்சும் பிரிவு முப்பத்தி அஞ்சு வரும் இந்த முப்பத்தி அஞ்சில் முதல் தொடை எட்டு இருக்குது பாருங்கள் மோனை எதுகை ஏபு முரண் அளபடை அந்தாதி இரட்டை செந்தொடைன்னு இருக்குல்ல இந்த எட்டையும் கூட்டினோம்னா நாற்பத்தி மூணு வரும் அப்போ அந்த தொடையும் தொடை விகற்பங்களும் நமக்கு மொத்தம் எத்தனை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணாக அதை பிரிக்கிறாங்க இந்த நாற்பத்தி மூணும் எங் அதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யாப்பருங்கல காரியில் பக்கம் ஐம்பத்தி எட்டில் அதை பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது தொடை தொடை விகற்பம் ரெண்டையும் சேர்த்து சேர்த்து நமக்கு கூட்டி கூட்டி பார்க்கும்போது மொத்தம் எத்தனைன்னா நாற்பத்தி மூணு அதாவது தொடை மட்டும் இல்லை தொடையும் தொடை விகற்பம் ரெண்டும் சேர்க்கின்ற போது அதை நாற்பத்தி மூணாக அதை பிரிச்சிருக்கிறாங்க இதில் தனித்தனியாக வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மோனை என்ன என்ன எதுக என்னென்னா ஏ புண்ணா என்ன முரண் அளபடை அந்தாதி அது எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து மொத இந்த இதில் வந்து மோனை எதுகை ஏபு முரண் அளபடைன்னு பார்த்தோம் அடுத்த அந்தாதி இரட்டை செந்துடைய அவங்க தனியாக பிரிக்கிறாங்க நூற்பா வந்து அது பதினேழு அந்தம் முதலாக தொடுப்பது அந்தாதி அடி முழுவதும் வந்த மொழியே வருவது இரட்டை 
வரன்முறையான் முந்திய மோனை முதலாம் முழுவதும் ஒவ்வாது விட்டால் செந்துடை நாமம் பெறும் நறுமென் குழல் தேமொழியே இதில் வந்து இந்த நறுமென் குழல் அந்த மாதிரி சொன்னால் மகடு முன்னில நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அதை ஒரு பெண்ணிலையை பெண்ணை முன்னிலை படுத்தி தான் அவர் பேசுகிற மாதிரியே யாப்பருங்கலகாரி முழுதுமே எல்லாமே அப்படி தான் வச்சுருப்பார் ஒரு பெண்ணிட்ட பேசுகிற மாதிரி பெண்ணை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு பெண்ணிட்ட கூறுவது மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் என்ன நினைக்க வேண்டாம் அது பெண்ணை குறிக்கக்கூடிய பெண்களை வர்ணிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதில் அந்தாதி செ இரட்டை செந்துடை அந்தாதி என்பது அடிதோறும் இறுதிக்கண்ணின்ற எழுத்தாலும் அசையாலும் சீராலும் அடியாலும் மற்ற அடிக்கு ஆதியாக தொடுப்பது அந்தாதி தொடையாகும் அதுக்கு அடுத்தது இரட்டை தொடை ஓர் அடி முழுவதும் ஒரு சொல்லோ வர தொடுப்பது இரட்டை தொடை எனப்படும் அதுக்கு அடுத்தது செந்தொடை என்பது மேற் சொல்லப்பட்ட மோனை முதலாகிய தொடையும் தொடை விகர்ப்பமும் போலாது வேறுபட தொடுப்பது செந்தொடையாகும் இப்போ இதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு எப்படி நாங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அறுபத்தி ஒன்றில் உதாரண இலக்கிய முதல் நினைப்பு காரிகின்னு சொல்லி பதினெட்டு அந்த காரிகை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் மேற் சொல்லப்பட்ட அந்த மோனை எதுகை இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன படு என்ன மாதிரி எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கும்னு நீங்கள் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் வந்து அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சு இருக்குது அந்த பாடலை படித்தீங்கன்னா மோனை எப்படி வரும் எதுகை எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம அதை அப்படியே அந்த எடுத்துக்காட்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது தொடை விகற்பன்னு சொல்லி நான் அடுத்த சொன்னேன் அந்த தொடை விகற்பத்தை ஏழாக பிரிச்சுருக்குறாங்கன்னு சொன்னோம் இணை பொழிப்பு ஒருவு கூழை மேற்கதுவாய் கீழ்கதுவாய் முற்று அப்படின்னு சொல்லி ஏழு அதை தனியாகவே அவர் சொல்கிறாரு அதை தொடை விகற்பம் என்ற அதை நூற்பா வந்து பத்தொம்போது இருசீர் இசையினை ஆகும் பொழிப்பு இடையிட்டு ஒருவாம் இருசீர் இடையிட்டது ஈரளி கோழை முதல் இருவாய் வரும் சீர் அயல் இள மேல் கீழ் வகுத்த மைதீர் கதுவாய் வரும் சீர் முழுவதும் ஒன்றின் முற்றாம் என்ப மற்றவையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியலை சொல்கிறார் இதில் வந்து இது எல்லாமே வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த இணை என்ன என்ன பொழிப்புன்னா என்ன இப்போ அதில் வந்து இணை என்பது என்ன ஒரு பாடலில் அமைந்த ஓர் அடியில் நான்கு சீர்கள் முதல் இரு சீர்களில் மோனை முதலான ஐந்தும் அமைந்திருப்பது இணையாகும் அதுக்கு அடுத்தது கூழை முதல் இரு சீர்கண்ணும் மோனை முதலாயின வர தொடுப்பது கூழை அதுக்கு அடுத்தது பொழிப்பு முதற் சீர்கண்ணும் மூன்றாம் சீர்கண்ணும் மோனை முதலான வர தொடுப்பது பொழிப்பு அடுத்தது ஒருவு நடுஇரு சீர்கண்ணும் இன்றி முதற் சீர்கண்ணும் இறுதி சீர்கண்ணும் மோனை முதலாயின வர தொடுப்பது ஒருவு அதுக்கு அடுத்து கூழை இறுதி சீர்கண்ணும் இன்றி ஒழிந்த மூன்று சீர்கண்ணும் மோனை முதலாயின வர தொடுப்பது கூழை அதுக்கு அடுத்தது மேற்கதுவாய் கீர்க்க கீழ்கதுவாய் முதல் அயர் சீர்கண் இன்றி ஒழிந்த மூன்று சீர்களிலும் மோனை முதலாயின வர தொடுப்பது மேற்கதுவாய் ஈற்ற அயல் சீர்கள் என்றி ஒழிந்த மூன்று சீர்கண்ணும் மோனை முதலாயின வர தொடுப்பது கீழ்கதுவாய் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்போ இதனோட இது வந்து எங்களுக்கு அது எதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் வந்து அறுபத்தி எட்டில் உதாரண இலக்கிய முதல் நினைப்பு காரிகின்னு ஒன்று இருக்குது அது காரிகை வந்து இருபது காரிகை நம்பர் இருபது அது வந்து அப்படியே அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒம்பது எழுபது அப்படியே அந்த கடைசி வரைக்கும் பக்கம் எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவனுடைய எடுத்துக்காட்டு இருக்குது இது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் அந்த பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த பாடல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பார்க்குறத விட உதாரண இலக்கிய முதல் நினைப்பு காரிய அதை நம்ம நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிட்டோமாலே அந்த கூடை என்ன நான் மேற்கது வாய் ஒரு முற்று அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஒரு காரியலே ஆசிரியர் மிக சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் இதை படிச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து அந்த சீர் அடி இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோமே அதை நீங்கள் முன்னாடி முழு தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சீருனா என்ன அடின்னா என்ன எங்களுக்கு அது புரியவே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தேன் இப்போ வந்து அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதிபாகன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் அகர முதலை எழுத்து இந்த இது சீர் அது அகரம் என்பது சீரு முதல் என்பது சீரு எழு ஆதி பகவன் முதற்ற அடுத்த அடி வருது பாருங்கள் அந்த பகவன் என்பது இர இது அடி முதல் அடி இரண்டாம் அடி இப்படி ஒவ்வொன்றுலேயும் இந்த முதல் வரியில் வர்றதெல்லாம் சீரு இந்த ஒன்று கீழே ஒன்று கீழே வர்றதெல்லாம் அடி 
இந்த அடிப்படை வச்சு இதில் முதற் சீரு இரண்டாம் சீரு எப்படி நான்காம் சீரு எப்படி முதல் அடி இரண்டாடி அது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கின்ற போது ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஏன்னா கஷ்டம் எல்லாம் நினைப்பீங்க அது இந்த தலையெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தொடையெல்லாம் ரொம்ப கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இது இல்லை நம்ம வந்து அதில் எதுக என்ன என்ன மோனை என்ன என்ன முறைன்னா என்ன இயைபுனா என்னங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பாடலுடைய அடியை தெரிஞ்சுக்கணும் அடி என்பது என்ன அப்போ ஒரு பாடலுடைய சீர் என்பது என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை படிக்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இப்போ இன்னார் வரைக்கும் இப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததில்ல உறுப்பியல் என்ற தலைப்பில் வந்து ஆசிரியர் அதாவது அமிர்தசாகரர் வந்து அதை வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒரு ஆறு அடிப்படையில் அதை பிரிச்சுருக்கிறாரு அந்த ஆறு அடிப்படை என்பது எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை என்ற அமைப்பில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த உ உறுப்பியல் என்றால் அந்த உறுப்பியல் கேள்வி கேட்கும்போது எழுத்து என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் அசை என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் அடி சீர் என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் தலை என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் அடி என்றால் என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் தொடை என்றால் என்ன இல்லை அதில் முதல் தொடை சொல்லுங்கள் சே அதாவது அதுக்கடுத்தது தொடை விகற்பம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு இதெல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உறுப்பியலை பற்றி நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கும் அதனால் இதான் வந்து உறுப்பியல் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் நன்றி